தமிழ் பேசும் அனைத்து நல்லவுள்ளங்களுக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் எஸ் ஆர் பிரபு டெக் பிரபு யூடியூப் சேனலில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இந்த பிசிபி போர்டு சர்வீஸ் பண்ணுறவங்களாம் பெரும்பாலும் இந்த பிரச்சனையை சந்திச்சிருப்பீங்க அது என்ன அப்படின்னா சில பிசிபி போர்டுலாம் ஹை வோல்டேஜ் காரணமாக அதில் உள்ள ரெசிஸ்டர்லாம் எரிஞ்சு கலர் கோடுலாம் கருகி போயிருக்கும் இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் அந்த ரெசிஸ்டர் நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ நமக்கு தெரியணும் அப்போ தான் நம்ம அந்த ரெசிஸ்டரை ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியும் அந்த எரிஞ்சு போன ரெசிஸ்டரை நம்ம மல்டிமீட்டரில் வச்சு செக் பண்ணோம் அப்படின்னா கரெக்டான வேல்யூ காமிக்காது அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் அந்த ரெசிஸ்டருடைய ரெசிஸ்டன்ஸை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்றதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே இப்போ நமக்கு நல்ல வேல்யூ தெரிஞ்ச ஒரு ரெசிஸ்டர் எடுத்து ஒரு சின்ன சோதனை பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ ஃபோர் பேண்டு கோட்ரு வாட்ஸ் ரெசிஸ்டர் ஒன்று எடுத்துக்கிறேன் இதோடைய கலர் கோடுன்னு பார்த்தா ரெட்டு ரெட்டு பிளாக் ஸோ ரெட்டுனா ரெண்டு அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் பிளாக்னா ஜீரோ அதுக்கு வேல்யூ இல்லை ஸோ இப்போ நம்ம எடுத்துருக்கிறது டுவெண்ட்டி டூ ஓம் ரெசிஸ்டர் ஸோ இந்த ரெசிஸ்டரோடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் இப்போ நமக்கு நல்லா தெரியுது டுவெண்ட்டி டூ ஓம் அப்படின்னு ஓகே இதை நான் ஒரு தடவை மல்டிமீட்டரில் வச்சு செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போ நான் மல்டிமீட்டரில் டூ ஹண்ட்ரட் ஓம் வச்சுக்கிறேன் இப்போ மல்டிமீட்டரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டூ ஓம் காமிக்குது ஓகே இப்போ நாம் இந்த ரெசிஸ்டருக்கு ஹை வோல்டேஜ் கொடுத்து இந்த ரெசிஸ்டரை எரிச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் இதோட வேல்யூவை செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ நான் இந்த ரெசிஸ்டருடைய ரெண்டு லீடையும் ஆர்பிஎஸோடைய பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் டெர்மினலில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஎஸ் ஜீரோ வோல்ட்டில் இருக்குது இப்போ நான் ஆர்பிஎஸில் வோல்டேஜை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெசிஸ்டரில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புக வர ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்போ நான் ஆர்பிஎஸ்ல ஃபைனலா 10 வோல்ட் செட் பண்ணிக்கிறேன் சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரெசிஸ்டர் சுத்தமா எரிஞ்சு கருகி போயிடுச்சு இதுக்கு மேல உள்ள அந்த கலர் கோடு எல்லாமே சுத்தமா எரிஞ்சு போச்சு இப்போ இது மேலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கலர் கோடெல்லாம் எதுவுமே இல்லை ஓகே இப்போ இந்த ரெசிஸ்டர் நம்ம மல்டிமீட்டரில் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஓம் காமிக்குது பட் நம்ம எடுத்த ரெசிஸ்டரோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ ஓம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஓம் டிஃப்ரெண்ட் காமிக்குது ஸோ இந்த வேல்யூவில் ரெசிஸ்டரை நம்ம பிசிபியில் ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது ஓகே இப்போ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ரெசிஸ்டரில் சென்டரில் எரிஞ்சு போயிருக்கோம் அந்த எரிஞ்ச இடத்துலேருந்து லெஃப்ட் சைடு லீட்லேயும் அதுக்கப்புறம் எரிஞ்ச இடத்துலேருந்து ரைட் சைடு லீட்லேயும் மல்டிமீட்டர் வச்சு ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூவை மெஷர் பண்ண போகிறோம் இதில் ரொம்ப அக்யூரட்டான வேல்யூலாம் காமிக்காது பட் அதுக்கு நியர்பை ரெஸ்டன்ஸ் வேல்யூவை கண்டிப்பாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் 
ஓகே இப்போ நான் இந்த ரெசிஸ்டருடைய சர்ஃபேஸை ஒரு நைஃப் வச்சு நல்லா கிளீன் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போ நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் இந்த ரெசிஸ்டரை நான் எரிஞ்ச இடத்துல இருந்து லெஃப்ட் சைட் லீடில் மெஷர் பண்ணிக்கிறேன் இந்த வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஆசிலேட் ஆகிட்டே இருக்கும் இது ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக வர்ற வரைக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணணும் இப்போ கான்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு வேல்யூ காமிக்குது இதை நம்ம நோட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேர்ட்டின் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓம் கான்ஸ்டண்டாக இருக்கு ஸோ இதை நான் நோட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து இந்த எரிஞ்ச இடத்துல இருந்து ரைட் சைடில் உள்ள ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூவை நான் மெஷர் பண்ணிக்கிறேன் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ ஓம் காமிக்குது இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பிளஸ் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ இது ரெண்டையும் நான் ஆட் பண்ணும்போது எனக்கு 21.8 ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஓம் ரெசிஸ்டர் கிடைக்கிது இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய ஒரிஜினல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ கிட்டத்தட்ட வந்துருச்சு நான் டுவெண்ட்டி டூ ஓம் ரெசிஸ்டர் எடுத்தேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஓம் காமிக்குது ஸோ இப்போ நமக்கு இதுக்கு நியர் பை வேல்யூ டுவெண்ட்டி டூ ஓம் ரெசிஸ்டர் தான் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ நம்ம டுவெண்ட்டி டூ ஓம் ரெசிஸ்டர் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்படி தான் பெஸ்டான ரெசிஸ்டருடைய வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே இப்போ நம்ம டுவெண்ட்டி டூ ஓம் ரெசிஸ்டருக்கு டென் வோல்ட் கொடுக்கும்போது ஏன் அந்த ரெசிஸ்டர் எரிஞ்சு போகுது அப்போது அந்த ரெசிஸ்டர் எவ்வளோ வோல்டேஜ் வர தாங்கும் எத்தனை வோல்ட்டுக்கு மேலே கொடுத்தா அந்த ரெசிஸ்டர் எரிஞ்சு போகுது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போது நாம் எடுத்துருக்கிற ரெசிஸ்டர் ஃபோர் பேண்ட் குவார்ட்டர் வாட்ஸ் ரெசிஸ்டர் குவார்ட்டர் வாட்ஸ் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் வாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ நம்ம ரெசிஸ்டருக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் வாட்ஸ் வரைக்கும் கொடுக்கலாம் அதுக்கு மேலே போனால் ரெசிஸ்டர் எரிஞ்சு போயிடும் அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் நம்ம ஆர்பிஎஸில் எத்தனை வோல்ட் வச்சா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் வாட்ஸ் வரும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஓம்ஸ்லாம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அதை வச்சு நம்ம ஒரு சின்ன கால்குலேஷன் போடலாம் இப்போ கரண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஐஇசி ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் வாட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா பிஇசி ஈக்குவல் டு ஐ இன்ட்டு வி இது தான் ஓம்ஸ்லா நம்ம இப்போ இதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம கால்குலேஷன் போட போகிறோம் ஓகே நமக்கு இப்போ வோல்டேஜ் தெரியும் ஏன்னா நம்ம தான் ஆர்பிஎஸில் செட் பண்ண போகிறோம் ரெசிஸ்டன்ஸும் நமக்கு தெரியும் டுவெண்ட்டி டூ ஓம் அப்படின்னு இப்போ இது ரெண்டும் தெரிஞ்சால் கரண்ட்டை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ அதுக்கான ஃபார்முலா ஐஇஸ் ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் இப்போது நான் டூ வோல்ட் அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ டூ டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி டூ ஓம் போடும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் ஆம்ஸ் எனக்கு கரண்ட்டு கிடைக்குது இப்போது இதை நான் வாட்ஸாக மாற்றிக்கிறேன் ஸோ பிஇஸ் ஈக்குவல் டு ஐ இன்ட்டு வி இப்போது ஐ நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் இன்ட்டு டூ போடும்பொழுது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எயிட் வாட்ஸ் வருது ஸோ அப்போ இந்த ரெசிஸ்டருக்கு நம்ம டூ வோல்ட் கொடுக்கும்பொழுது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எயிட் வாட்ஸ் தான் வருது ஸோ நம்ம டூ வோல்ட் கொடுக்கலாம் இதனால் நம்ம ரெசிஸ்டருக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் வராது இப்போது அடுத்து நான் வோல்டேஜ் டூ பாயிண்ட் த்ரீ கொடுத்து செக் பண்ணி பார்க்குறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆம்ஸு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ கிடைக்குது இதை நான் பவரில் போடும்பொழுது எனக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ த்ரீ வாட்ஸ் கிடைக்குது ஸோ நம்ம ரெசிஸ்டருக்கு டூ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் வரைக்கும் கொடுக்கலாம் ஏன்னா நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ த்ரீ வாட்ஸ் தான் வருது நம்மளோட ரெசிஸ்டருக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் வாட்ஸ் வரைக்கும் கொடுக்கலாம் இப்போது டூ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட்டுக்கு மேலே போக போக நம்மளோட ரெசிஸ்டர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே இப்போ நான் ஆர்பிஎஸில் டென் வோல்ட் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ எத்தனை வாட்ஸ் வருது அப்படின்றத செக் பண்ணி பார்க்கலாம் டென் வோல்ட் கொடுக்கும்போது எனக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் வாட்ஸ் வருது நம்மளோட ரெசிஸ்டர் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் வாட்ஸ் வரைக்கும் தான் தாங்கும் ஸோ நான் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் வாட்ஸ் கொடுக்கும்பொழுது நம்மளோட ரெசிஸ்டர் சுத்தமாக எரிஞ்சு போகுது அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு பஸ்டான ரெசிஸ்டருடைய ரெசிஸ்டன்ஸை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ப்ளஸ் ஓம்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி கரண்ட் பவர் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணுன்றது புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்